Assalamu alaikum, I am Adnan Shoeb, faculty member at ComSat Institute of Information Technology and today is our lecture number 27 regarding the course risk management and insurance and today's uh, our topic is the employee benefit and group life and health insurance. Yani ki ab hum employee benefits hi taraf ja rahe hain. Hamare course code ka jo hai wo hai that is FNC 710. So हमने अभी तक जो डिस्कस किया था दैट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड ऑल दैट हम लोग उसमें टू थ्री चैप्टर्स हमारे उसमें निकले हैं जिसमें हमने कवर किया कि लाइफ इंश्योरेंस कैसे बनती है कैसे डेवलप होती है किस तरह से लेकर उसे हम आगे चलते हैं कैसे उसने डेवलप होकर आगे जाना होता है सो दैट मीन्स के वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद के हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं वेल इंप्लॉय बेनिफिट अब हम जो आगे जा रहे हैं नेक्स्ट टू चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द एम्प्लॉय बेनिफिट हम लोग अब देखना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय को बेनिफिट किस किस तरह से और किस लेवल पे दिए जाते हैं वेन वी टॉक अबाउट द ओवरऑल ग्रुप लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस के एम्प्लॉय बेनिफिट किस किस तरह से होते हैं ये वाला चैप्टर जो है वो हमारा रिलेटेड है एम्प्लॉय बेनिफिट एंड ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय अगेन एम्प्लॉय बेनिफिट बट रिटायरमेंट प्लान से रिलेटेड है वो रिटायरमेंट प्लान हमारे पास कितने हैं और कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं हाउ मेनी द रिटायरमेंट प्लान आर एंड हाउ दे आर बींग मेड यानी उन्हें किस तरह से डेवलप किया जाता है और किस तरह के हमारे पास रिटायरमेंट प्लान है जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट हाउ दीज रिटायरमेंट प्लान आर बींग मेड और किस तरह से हमने उनको आगे लेकर चलना है सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है मीनिंग्स ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट फंडामेंटल्स ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्लान ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस ट्रेडिशनल इंडेमनिटी प्लान मैनेज केयर प्लान है कंज्यूमर डायरेक्टेड हेल्थ प्लान है रिसेंट डेवलपमेंट एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड हेल्थ प्लान क्या है उनमें ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन क्या है ग्रुप डेंटल इंश्योरेंसेस क्या है एंड ग्रुप डिसेबिलिटी इनकम इंश्योरेंस एंड कैफेटेरिया प्लान यानी दीज आर दल प्लान दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इन दिस चैप्टर और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इसमें से हम क्या क्या चीजें कवर अप कर रहे हैं एम्प्लॉय बेनिफिट किस तरह से होते हैं कैसे डील करते हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस प्लान कौन कौन से हैं देन ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस कौन कौन सी है ट्रेडिशनल इंडेमनिटी प्लान ये कौन कौन से हैं एंड मैनेज केयर प्लान हाउ मेनी ऑफ देम आर इंक्लूडेड एंड कंज्यूमर डायरेक्टेड हेल्थ प्लान कितने रिसेंट डेवलपमेंट इन एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड हेल्थ प्लान रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हो चुकी हैं ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन ग्रुप डेंटल इंश्योरेंस दैट इज ऑल्सो बींग देर एंड ग्रुप डिसेबिलिटी इनकम इंश्योरेंस यानी ग्रुप डिसेबिलिटी भी हो सकती है तो उसमें हमारे पास इनकम इंश्योरेंस क्या है एंड कैफेटेरिया प्लान हमारे पास कैसे और किस तरह के एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट हाउ दीज कैफेटेरिया प्लान बींग एग्जीक्यूटेड और उनको हम लोग कैसे और किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं और किस तरह से आगे लेकर चलते हैं दैट हाउ दे आर बींग मूव एंड हाउ दे आर बींग कम्प्लीटेड किस तरह हम कहेंगे ये चीजें हमारे पास पूरी हो रही है तो आज के हमारे टॉपिक्स में दीज आर दिंग्स दैट वी आर गोइंग टू वैल्यूएट नाउ फर्स्ट मीनिंग ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट क्या है और किस तरह से हम लोग उसे डील करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट आर एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड बेनिफिट अब क्या है एम्प्लॉयर बेनिफिट क्या है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड बेनिफिट जो कौन बेनिफिट दे रहा होता है हमें एम्प्लॉयर दे रहा होता है बेनिफिट अदर देन वेजेस यानी वेजेस के अलावा दैट आर पार्टली और फुली पेड बाय एम्प्लॉय जो पार्टली या फुली पेड बाय एम्प्लॉयर होते हैं किसके पेड होते हैं पेड बाय एम्प्लॉयर विच एनहांस द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिली यानी जो एनहांस कर देती है हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिली की हमारी सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली को एनहांस कर देती है और इंक्रीज कर देती है दीज बेनिफिट इंक्लूड ग्रुप लाइफ मेडिकल डेंटल इंश्योरेंस दीज इंक्लूड दीज आर बींग इंक्लूडेड वेन वी टॉक अबाउट आई ग्रुप लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस on the basis of employee benefit and these all insurances are being funded or you can say sponsored by a ओवरऑल एम्प्लॉयर कौन स्पॉन्सर कर रहा होता है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा होता है और एम्प्लॉयर ही उसे स्पॉन्सर करके आगे ले रहा होता है पेड हॉलीडेज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वोकेशन मेडिकल लीव यानी पेड हॉलीडेज भी होती है देयर एग्जिस्ट अ वोकेशन दैट इज यानी वोकेशन भी एग्जिस्ट कर रही होती है एंड देयर एग्जिस्ट अ मेडिकल लीव यानी पेड हॉलीडेज भी हो सकती है वोकेशन भी हो सकती है एंड मेडिकल लीव दीज आर द पार्ट ऑफ यानी कि ये बेनिफिट ही है एक तरह से आपको वोकेशन मिल गई है मेडिकल लीव मिल गई है पेड हॉलीडे मिल गए तो दीज आर ऑल बींग पार्ट ऑफ वेकेशन एंड मेडिकल लीव जो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं एजुकेशनल असिस्टेंट एम्प्लॉय डिस्काउंट एजुकेशनल असिस्टेंट असिस्टेंस भी होती है एम्प्लॉय डिस्काउंट इज देयर 
कि हमारे पास एजुकेशनल असिस्टेंस में क्या करना है एम्प्लॉय डिस्काउंट में हमने क्या करना है कैसे हमने डेवलप करना है ग्रुप लाइफ मेडिकल यानी इन तीनों चीजों को हम लोग इंक्लूड करते हैं देन वी से कि हाँ जी दैट इज आर नोन टू बी एज अ ग्रुप लाइफ एंड मेडिकल डेंटल इंश्योरेंस के पेड हॉलीडेज वेकेशन आ गई एजुकेशनल असिस्टेंस के आपने के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट या लोन एडिशनल मिल जाता है एम्प्लॉय डिस्काउंट दियर इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर दैट इज ऑल्सो बींग एम्प्लॉयर साइड बेनिफिट टूवर्ड द एम्प्लॉय फंडामेंटल ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस क्या चीज आ रही है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस ग्रुप इंश्योरेंस डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल इंश्योरेंस इन सेवरल वे मेनी पीपल आर कवर्ड अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट द मास्टर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर फ्रॉम बिटवीन ग्रुप एंड इंश्योरेंस मास्टर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है विच इज फॉर्म बिटवीन ग्रुप एंड इंश्योरेंस किसके बीच में वो होता है ग्रुप एंड इंश्योरेंस कवरेज कॉस्ट लेस लेस टू द इंडिविजुअल देन कंपेरेबल टू इंश्योरेंस परचेज इंडिविजुअली जो कवरेज कॉस्ट होती है वो लेस पड़ रही होती है एज कम्पेयर टू द कंपेरेबल टू इंश्योरेंस परचेज इंडिविजुअली की जिसमें हमारे पास इंश्योरेंस इंडिविजुअली परचेज की जाए उससे कवरेज कॉस्ट इसमें कम पड़ रही होती है या रिड्यूस फॉर्म में पड़ रही होती है इंडिविजुअल एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी इज यूजली नॉट रिक्वायर्ड इंडिविजुअल एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी इज यूजली नॉट रिक्वायर्ड के जो इंडिविजुअल एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी है वो नॉर्मली रिक्वायर नहीं किया जाता कि हम लोग कहेंगे हाँ जी एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी चाहिए तो दैट इज नॉट बीइंग रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस रेटिंग इज यूज्ड क्या यूज किया जाता है इसमें एक्सपीरियंस रेटिंग भी यूज की जाती है ना ग्रुप इंश्योरेंस की तरफ आते हैं ग्रुप इंश्योरेंस ऑब्जर्व सर्टन अंडर राइटिंग प्रिंसिपल कुछ अंडर राइटिंग प्रिंसिपल को ग्रुप इंश्योरेंस देखते हैं द ग्रुप शुड नॉट बी फॉर्म फॉर अ सोल पर्पज ऑफ ऑप्टेनिंग इंश्योरेंस सिर्फ इस वजह से ग्रुप ना बना होगा उसने सिर्फ इंश्योरेंस ही लेनी है उसके अलावा भी कोई और पर्पज होने चाहिए यानी दैट इज नॉट द कोर पर्पज ऑफ इट देर शुड बी अ फ्लो ऑफ पर्सन थ्रू अ ग्रुप देर शुड बी अ फ्लो ऑफ पर्सन थ्रू द ग्रुप कि फ्लो ऑफ पर्सन हो किसके हो थ्रू द ग्रुप बेनिफिट शुड बी ऑटोमेटिकली डिटर्मिंड बाय फार्मूला यानी कि बेनिफिट कैसे हो बेनिफिट शुड बी ऑटोमेटिकली डिटर्मिंड बाय फार्मूला के बेनिफिट जितने भी हैं दैट इज ऑल ऑटोमेटिकली बी डिटर्मिंड बाय फार्मूला दिस इज टू रिड्यूस एडवर्स सिलेक्शन अगेंस्ट इंश्योरेंस ताकि हमारे पास एडवर्स सिलेक्शन ऑफ इंश्योरेंस है उनको आप रिडक्शन की तरफ ले जा सकें और रिड्यूस करके आगे ले जा सकें द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉई मस्ट बी मस्ट पार्टिसिपेट द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज मस्ट पार्टिसिपेट कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय है वो पार्टिसिपेट लाजमी करे यानी उनकी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल मेंबर्स शुड नॉट पे द एंटायर कॉस्ट यानी इंडिविजुअल मेंबर्स जो है वो सारी सारी कॉस्ट को पे ना कर रहे हैं एंड दीज थिंग्स यू शुड बी सी व्हेन वी टॉक अबाउट अंडर राइटिंग द प्लान शुड बी इजी टू एडमिनिस्टर यानी कि प्लान कैसे हो दैट शुड बी इजी टू इन एडमिनिस्टर हम कहेंगे प्लान जो है वो दैट आर इजी एंड इक्वली यू कैन एडमिनिस्टर दे दैट मीन्स द प्लान शुड बी इजी एंड टू एन एडमिनिस्टर दे कि हमारे पास प्लान जो है वो इजी हो टू एडमिनिस्टर दैम कि हम लोग कहेंगे जो लास्ट प्लान कहते हैं ना कि द प्लान शुड बी इजी और उसमें आप इजीली उसे एडमिनिस्ट्रेट करने में के काबिल हो यानी उसे आप इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो दैट मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू एडमिनिस्ट्रेट इट एंड हाउ यू आर गोइंग टू वैल्यूएट इट कि उसे किस तरह से एडमिनिस्टर करेंगे और किस तरह से उसे वैल्यूएट करेंगे ना ग्रुप इंश्योरेंस फर्दर Eligibility for group status depends on company's policy and state law. यानी eligibility of group status depends on company policy and state laws. यानी उनकी company policy भी dependent है and state laws dependent. Usually a minimum size is required. यानी कि eligibility क्या है depends on the company policy. Company policy क्या कहती है और साथ ही हमें state law क्या कह रहा है उसके लिए? क्या कह रहा है हमें? State law हमें उसके लिए क्या कह रहा है? And usually a minimum size is required. क्या चाहिए होगा हमें minimum size is required for that. Employee must meet certain पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट यानी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉइज को कुछ ना कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स को लाजमी फुलफिल करना होगा बी अ फुल टाइम एम्प्लॉय फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जरूरी है उसके लिए फुल टाइम एम्प्लॉय है सेटिस्फाई अ प्रोबेशनरी पीरियड यानी ऑलरेडी प्रोबेशन पीरियड से ऊपर चला गया हो अप्लाई फॉर द कवरेज ड्यूरिंग द एलिजिबिलिटी पीरियड यानी कि अप्लाई फॉर कवरेज ड्यूरिंग द एलिजिबिलिटी पीरियड ड्यूरिंग द एलिजिबिलिटी पीरियड दे हैव अप्लाइड फॉर द कवरेज ड्यूरिंग द एलिजिबिलिटी ड्यूरिंग द एलिजिबिलिटी पीरियड द एम्प्लॉय कैन साइन अप फॉर कवरेज विदाउट फर्निशिंग एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी यानी कि वो साइन करके रख सकता है बट That is without furnishing the evidence of insurability. कि insurability का जो evidence है उसके बगैर they can easily sign it. यानी उसे sign करना पड़ता है. Be actively at work when coverage begins. यानी कि they should be actively at work when the coverage begins. कि जब हमारे पास coverage आती है, तो that means be actively at work. कि हमारे पास actively actively at work है when the coverage begins. कि जब हमारे पास coverage start होती है, coverage begin
इन अ ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस है क्या ही है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस इज द ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस किट क्या आ गया हमारे पास ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड लो कॉस्ट प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज क्या करता है यहां पे लो कॉस्ट प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज कि हमारे पास जो एम्प्लॉइज की प्रोटेक्शन है दैट इज ऑफ लो कॉस्ट कवरेज इज ईयरली रिन्यूएबल टर्म कवरेज क्या होती है इसकी ईयरली रिन्यूएबल टर्म होती है द अमाउंट ऑफ कवरेज कैन बी बेस्ड ऑन वर्कर्स अर्निंग पोजीशंस यानी अमाउंट ऑफ कवरेज क्या होगी कैन बी बेस्ड यानी कि कैन बी बेस्ड ऑन द वर्कर्स अर्निंग किस पे बेस्ड कर सकती कैन बी बेस्ड ऑन वर्कर्स अर्निंग्स पोजीशंस और इट कैन बी अ फ्लैट अमाउंट फॉर ऑल यानी ये क्या हो सकती इट कुड बी अ फ्लैट अमाउंट फॉर ऑल कि हमारे पास फ्लैट अमाउंट फॉर ऑल आ सकती इट इज टिपिकली 1 टू 5 टाइम्स द एनुअल सैलरी ऑफ अर्निंग यानी क्या हो गया यहां पे अमाउंट ऑफ कवरेज कैन बी बेस्ड ऑन वर्कर्स अर्निंग और वर्निंग वर्कर अर्निंग से थी फाइव टाइम्स ऑफ वर्कर अर्निंग इज द फ्लैट अमाउंट फॉर ऑल कि यानी कि पांच जो भी उसकी अर्निंग है उसको फाइव से मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू आ रही वी सेड दैट दिस इज द ओवरऑल फेस अमाउंट ऑफ देयर इंश्योरेंस जो हमने लाइफ इंश्योरेंस करनी है कवरेज यूजुअली एंड्स व्हेन द एम्प्लॉई लीव्स द कंपनी कि ऑटोमेटिकली उसमें लिखा होता है कि कवरेज जब भी एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा वो ऑटोमेटिकली कवरेज को एंड करेगा कैन कन्वर्ट टू एन इंडिविजुअल कैश वैल्यू पॉलिसी और मे बी वो इसे कन्वर्ट करा सकता है इन टू अ कैश वैल्यू पॉलिसी की यानी हमारे पास क्या बन जाए कैश वैल्यू पॉलिसी यहाँ पे डेवलप हो जाए और डिपेक्ट होकर हमारे सामने आ जाए Now again, group life insurance plans also must are also there. Many group insurance plans also provide group accidental death and dismemberment uh, insurance. Yani group accident and death and disbursement uh, and uh, dismemberment insurance. Yani A D N D. ठीक है ना? So that means that this is known to be as a accidental death. and disbursement a d accidental death a for accidental d for death and dismemberment insurance insurance yani ki koi cheez aapki toot gayi ya koi tang kat gayi hai kiya that is known to be as dismemberment pays additional benefit if employee dies in a accident or incur certain type of bodily injuries some plans offer voluntarily accidental death or dismemberment insurance employee pay at the full cost yani isme kya hoga employees pays the full cost ke employees ko jo hai wo full cost pay ki jati hai aur full cost ke hisab se usse hum aage leke चल रहे होते हैं तो दैट मीन सम प्लान ऑफर वॉलेंटरली एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट इंश्योरेंस के दोनों चीजें एग्जिस्ट करी होती हैं वॉलेंटरली एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकती है एंड डिसमेंबरमेंट इंश्योरेंस भी हो सकती है कि हमारे पास कहें कि हम डिसमेंबरमेंट इंश्योरेंस को कैसे और किस तरह से लेकर आएंगे एम्प्लॉइज पे द फुल कॉस्ट क्या लेके आएंगे एम्प्लॉइज पे द फुल कॉस्ट यानी फुल कॉस्ट को सामने लेकर आगे चलेंगे Now the group life insurance plans also there. The group life insurance plans क्या क्या है हमारे पास? Some employees make available group life insurance for their employees. And some employers make available the group universal life insurance for their employees. कि वो arrange करते हैं कि इनके लिए हम लोग group life universal life insurance plan करें for their employees के हम लोग अपनी employees के लिए वो plan करें. The employer may offer a one or two plan design kya hoga the employer may offer a one or two plan design in a single plan approach the employee who wants only term insurance pays only the mortality and expense charges yani kya hoga in single plan approach the employee who wants only term insurance pays only the mortality kya pay karte only the mortality and the expense coverage kya ki pays only the mortality and the expense कवरेज यानी कि हमारे पास ओनली फॉर द मोर्टेलिटी एंड एक्सपेंस कवरेज इन टू प्लान अप्रोच द एम्प्लाई हु वांट्स ओनली टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेज ओनली टर्म लाइफ प्लान द एम्प्लाई हु वांट्स यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस मस्ट पे हायर प्रीमियम टू अकोमोलेट कैश वैल्यू यानी कि आप ऑप्शन दे दिए वहां पर सिंगल प्लान अप्रोच भी दे दिए कि एम्प्लाई जो है हु वॉन्ट द टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेज ओनली द मोर्टेलिटी एंड एक्सपेंस चार्जेस क्या करते हैं वो मोर्टेलिटी को चार्ज करते हैं और एक्सपेंस चार्जेस को ले रहे होते हैं और उसी के हिसाब से वो आगे लेकर चल रहे होते हैं इन द टू प्लान अप्रोच क्या होते हैं जो एम्प्लॉइज मांग रहे होते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस उनको टर्म लाइफ जो यूनिवर्सल मांग रहे होते हैं उनको यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस दी जाती है और यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही उन्हें आगे लेकर चला जाता है एंड दे मस्ट पे हायर प्रीमियम क्योंकि बिकॉज ऑफ कैश वैल्यू बिकॉज यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस में कैश वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होता है यानी कैश वैल्यू उसी हिसाब से आगे चल रहा होता है एम्प्लॉइज सेलेक्ट द अमाउंट ऑफ गारंटीड कवरेज एम्प्लॉइज सेलेक्ट द अमाउंट ऑफ गारंटीड कवरेज 
कि यानी कि वो कहते हैं कि हाँ जी इंप्लाई सिलेक्ट वो अमाउंट कर होते हैं दैट ऑफ द दैट आर रिलेटेड टू अ गारंटीड कवरेज किससे रिलेट कर होते हैं वो गारंटीड कवरेज इंप्लाईज पे द फुल कॉस्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस इंप्लाईज पे फुल कॉस्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आर फ्लेक्सिबल लोन एंड विद्रॉल आर पॉसिबल यानी प्रीमियम उसके क्या होते हैं फ्लेक्सीबल होते हैं एंड लोन एंड विद्रॉल आर पॉसिबल के लोन और विद्रॉल जो होते हैं उसमें पॉसिबल होते हैं रिटायर्ड एम्प्लॉज कैन कंटिन्यू द कवरेज यानी रिटायर्ड एम्प्लॉज क्या कर सकते हैं दे कैन कंटिन्यू द कवरेज डिपेंडेंट्स कैन बी एडेड विद राइडर के डिपेंडेंट्स भी एड की जा सकते हैं विद राइडर के हम कहेंगे राइडर के साथ ही हमारे पास डिपेंडेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी डिपेंडेंट्स आर आल्सो बीइंग देयर जो वहां पे एग्जिस्ट या एंटर हो सकते हैं यानी उन्हीं के बेस पे हम एंट्रेंस लेकर आ रहे होते हैं ना ग्रुप मेडिकल हेल्थ मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस अब क्या आ रहे हैं यहां पे ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस के हमारे पास ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस पेस द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल केयर यानी ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस पेस द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल केयर की हॉस्पिटल केयर भी हो सकती है फिजिशियन सर्जन फी एंड द रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंसिस यानी दीज थिंग्स आर बींग इंक्लूडेड वेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस यानी इंप्लॉय बेनिफिट में क्या चीजें आ रही कॉस्ट ऑफ ए होटल हॉस्पिटल केयर फिजिशियन सर्जन फी एंड रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंसिस क्या चीज आ गई रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंसिस इंश्योरेंस इज अवेलेबल थ्रू कमर्शियल इंश्योर यानी इंश्योरेंस कब अवेलेबल होती है इज अवेलेबल थ्रू कमर्शियल थ्रू कमर्शियल इंश्योरेंस कमर्शियल इंश्योरेंस ये ले सकते हैं आप ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान दे आर द फर्दर प्लान जो वहां पे मेडिकल इंश्योरेंस के लिए यूज की जाती है ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान मैनेज केयर प्लान क्या आ रही है हमारे पास मैनेज केयर प्लान आ रही है कि हमारे पास कितने हमारे पास मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन आ रही है सेल्फ इंश्योर्ड प्लान बाय एम्प्लॉयर क्या आ रही है हमारे पास सेल्फ इंश्योर्ड प्लान्स बाय एम्प्लॉयर्स के हमारे पास कहेंगे कि जी दीज आर बीइंग सेल्फ इंश्योर्ड प्लान्स एंड दी बाय द एम्प्लॉयर्स के जो हमारे पास ऑलरेडी इंश्योर्ड हैं कमर्शियल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस सेल मेडिकल एक्सपेंसेस एंड आल्सो इन स्पॉन्सर मैनेज केयर प्लान यानी कमर्शियल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो होते हैं सेल मेडिकल एक्सपेंस क्या करते हैं वो सेल कर देते हैं मेडिकल एक्सपेंस कवरेज को एंड आल्सो इन स्पॉन्सर मैनेज केयर प्लान यानी कमर्शियल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस कमर्शियल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस सेल मेडिकल एक्सपेंस कवरेज क्या सेल करते हैं मेडिकल एक्सपेंस कवरेज एंड आल्सो स्पॉन्सर मेडिकल केयर प्लान क्या स्पॉन्सर करते हैं मेडिकल केयर प्लान भी उसमें ऑफर कर रहे होते हैं दैट मींस दे आर गोइंग टू स्पॉन्सर मैनेज्ड केयर प्लान के हमारे पास मैनेज केयर प्लान भी उसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं दैट इज बींग देयर के हमारे पास मैनेज केयर प्लान भी आ रहे होते हैं ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान आर ऑल्सो बींग देयर के ब्लू क्रॉस एंड ब्लू शील्ड प्लान सेल्स इंडिविजुअल फैमिली एंड ग्रुप कवरेज सेल्स इंडिविजुअल फैमिली एंड ग्रुप कवरेज और इसके अंदर इंकॉपरेटेड होती है कि यानी दे सेल इंडिविजुअल फैमिली एंड ग्रुप कवरेज ऑल थ्री थिंग्स आर देयर ब्लू क्रॉस प्लान कवर हॉस्पिटल एक्सपेंसिस क्या कवर होते हैं उसके अंदर हॉस्पिटल एक्सपेंसिस उसके अंदर कवर होते हैं ब्लू शील्ड प्लान कवर फिजिशियन एंड सर्जन फी यानी क्या होता है ब्लू शील्ड प्लान कवर फिजिशियन एंड सर्जन फी यानी सर्जन फी और फिजिशियन फी भी उसके अंदर इंकॉपरेटेड होती है मेजर मेडिकल इज अवेलेबल कि मेजर मेडिकल एक्सपेंसिस भी उसमें होते हैं इन मोस्ट स्टेट प्लान ऑपरेट एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी ये प्लान ऑपरेट कैसे होते हैं एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सम हैव कन्वर्टेड टू द फॉर प्रॉफिट स्टेटस टू रेस कैपिटल सम जो उसमें से वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं फॉर प्रॉफिट स्टेटस किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं फॉर प्रॉफिट स्टेटस टू रेस कैपिटल क्या चीज करने के लिए टू रेस द कैपिटल मैनेज केयर प्लान ऑफर मेडिकल एक्सपेंस बेनिफिट इन अ कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव मैनर यानी कि मैनेज केयर प्लान जो होते हैं ऑफर मेडिकल एक्सपेंस क्या ऑफर करते हैं मेडिकल एक्सपेंस बेनिफिट इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर यानी कि दे प्लान ऑफर मेडिकल एक्सपेंस बेनिफिट इन अस्ट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के मेडिकल बेनिफिट भी आ रहे हैं बट इन अस्ट इफेक्टिव मैनर प्लान एम्फोसाइज कॉस्ट कंट्रोल एंड सर्विसेज आर मॉनिटर यानी कि वो कॉस्ट कंट्रोल पे एम्फोसाइज करते हैं सर्विसेज आर मॉनिटर और उसमें सर्विसेज को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर प्रॉफिट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है दे आर फॉर प्रॉफिट द मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली स्पॉन्सर आर हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन न्यू क्या करते हैं मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं टिपिकली स्पॉन्सर आर हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या स्पॉन्सर करते हैं वो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम कहते हैं एच एमओ क्या कहते हैं उसे हम एच एमओ हेल्थ हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन द मैनेज केयर ऑर्ग
ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस इज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयर सेल्फ इंश्योर द हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट एंड प्रोवाइड टू देयर एम्प्लॉयज यानी क्या हुआ यहाँ पे लार्ज परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयर सेल्फ इंश्योर वो खुद ही अपनी सेल्फ इंश्योर कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट यानी कि जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट है उसको सेल्फ इंश्योर कर रहे होते हैं प्रोवाइडेड टू देयर एम्प्लॉयज जो इनके एम्प्लॉयज को हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो दैट मीन द लार्ज परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयर सेल्फ इंश्योर वो सेल्फ इंश्योर कर रहे होते हैं दाई हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड टू देयर एम्प्लॉयज और वही साथ साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट है दैट आर बिंग प्रोवाइडेड टू देयर एम्प्लॉयज के जो इनके एम्प्लॉयज को हम पे आउट कर देते हैं सेल्फ इंश्योरेंस मीन्स दैट एम्प्लॉयर पे पार्ट और ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ मेंटेनेंस हेल्थ इंश्योरेंस टू द एम्प्लॉयज यानी क्या हो गया यहाँ पे सेल्फ इंश्योरेंस मीन्स द एम्प्लॉयर पे पार्ट और ऑल ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस यानी सेल्फ इंश्योरेंस के मतलब क्या होता है मीन्स दैट द एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स पे पार्ट और ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू द एम्प्लॉयज के क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस टू एम्प्लॉयज प्लान आर यूजली स्टेब्लिश विद द स्टॉप लॉस इंश्योरेंस यानी कैसे प्लान बनते हैं विद द स्टॉप लॉस द कमर्शियल इंश्योर विल पे क्लेम्स दैट एक्सीड अ सर्टन लिमिटेड यानी कि अगर वो एक सर्टन लिमिट से ऊपर चला जाएगा दैट मीन्स जो कमर्शियल इंश्योरर है दैट इज गोइंग टू पे दिस लिस लिमिट यानी उस लिमिट को कमर्शियल इंश्योरर पे करेगा यानी कमर्शियल इंश्योरर विल पे इट सम एम्प्लॉयर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ओनली ए एस ओ कॉन्ट्रैक्ट विद द कमर्शियल इंश्योरर यानी कि सम एम्प्लॉयर है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज Only ASO contract with a commercial insurer. कि some employees होते हैं that have a administrative services. क्या होते हैं उनके पास administrative services? Only ASO contracts with the commercial insurer. कि यानी सिर्फ उनके पास क्या है ASO contract होते हैं with the commercial insurer. कि उनके पास सिर्फ commercial insurer में ASO contracts ही exist कर रहे होते हैं. So that means there exists administrative services. Only ASO contract contract with the commercial insurer. The commercial insurer only provides administrative services. The commercial insurer क्या करते हैं? Only provides administrative services. क्या provide करते हैं? Administrative services such as claim processing and record processing. क्या होती हैं इनकी services? That is claim processing and record processing. The commercial insurer only provide administrative services. यानी सिर्फ क्या provide करता है? Administrative services such as such as Claim processing and record keeping. क्या चीज होती है उसमें रिक्लेम प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग इज देर सेल्फ इंश्योर्ड प्लान आर एग्जाम फ्रॉम स्टेट लॉ दैट रिक्वायर इंश्योर्ड प्लान यानी कि सेल्फ इंश्योर्ड प्लान आर एग्जाम फ्रॉम स्टेट लॉ स्टेट लॉ से एग्जाम होते हैं वो दैट रिक्वायर इंश्योर्ड प्लान टू ऑफर सर्टन मेंटेड बेनिफिट यानी कि वो कहते हैं जी सेल्फ इंश्योर्ड प्लान आर एग्जाम फ्रॉम स्टेट लॉ दैट रिक्वायर इंश्योर्ड प्लान टू ऑफर सर्टन स्टेट मैंडेटेड बेनिफिट वो सर्टन स्टेट मैंडेटेड बेनिफिट है उसको शो करें Now there exist traditional indemnity plans. Under traditional indemnity plans, physicians are paid a fee for each covered service. And if physicians go fee pay ki jati for each covered services, insured have freedom in selecting their own physician. यानी उनके पास अपने मर्जी का physician choose कर सकते हैं. Plan pays indemnity benefit to covered services up to certain limit. यानी कि indemnity pay करती benefit and cover करती services को to certain limit. Sorry, unlimited नहीं, certain limit पे. कॉस्ट कंटेनमेंट हैज बीन हैविली स्ट्रेस्ड यानी कॉस्ट कंटेनमेंट जो होती है कॉस्ट कंटेनमेंट जो होती है दैट हैज नॉट बीन हैविली स्ट्रेस कि वो हैविली स्ट्रेस नहीं होती दीज प्लान हैव डिक्लाइन इन इंपॉर्टेंस ओवर टाइम ये प्लान नॉर्मली अब यूज नहीं होते बहुत कम हो गए बिकॉज दे हैव लैक द इंपॉर्टेंस सम प्लान हैव इंप्लीमेंटेड कॉस्ट कंटेनमेंट प्रोविजन सम प्लान जो होते हैं They have implemented क्या हो गया some plans have implemented cost containment procedure provisions कि जो कुछ plans हैं they have implemented cost containment provision कि cost containment provisions exist कर रही हैं common types of include basic medical expenses insurance and मेजर मेडिकल इंश्योरेंस यानी कॉमन टाइप इंक्लूड कौन कौन से हो सकते हैं बेसिक मेडिकल एक्सपेंस कौन कौन से आ सकते हैं बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस के बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस कौन कौन से एंड मेजर मेडिकल इंश्योरेंसेस कौन कौन सी दैट मींस कॉमन टाइप्स क्या क्या इंक्लूड कर रही हैं बेसिक मेडिकल एक्सपेंस क्या इंक्लूड कर रही है बेसिक मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस एंड मेजर मेडिकल इंश्योरेंस क्या चीज आ गई बेसिक मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस एंड मेजर मेडिकल इंश्योरेंस के मेजर मेडिकल इंश्योरेंस भी आ गई है और बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ गई दोनों चीजें इसमें इनकॉपरेटेड है ट्रेडिशनल इंडेमनिटी प्लान भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं अब बेसिक मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस इज जेनेरिक नेम ऑफ फॉर अ ग्रुप प्लान दैट प्रोवाइड ओनली बेसिक हेल्थ बेनिफिट यानी क्या मतलब हुआ बेसिक मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस इज अ जेनेरिक नेम फॉर ग्रुप प्लान टू प्रोवाइड ओनली बेसिक बेनिफिट यानी इसमें सिर्फ हम क्या चीज की बात करें बेसिक बेनिफिट की बात कर रहे हैं कवर्स रूटीन मेडिकल एक्सपेंसिस सिर्फ और सिर्फ रूटीन मेडिकल एक्सपेंस कवर होते हैं नॉट डिजाइन टू कवर कैटोस्ट्रोफिक लॉसेज यानी यह भी कैटोस्ट्रोफिक 
افادی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چیزوں کو وہ لاؤسز کو کور نہیں کرتے ہیں کوریج انکلوز ہاسپیٹل انشورنس ایکسپنس انشورنس کیا انکلوڈ ہوتی ہے ہاسپیٹل انشورنس ایکسپنس پلین پی روم پلانس پی روم اینڈ بورٹ اور سرویس بینفیٹ یعنی کہ پی روم کی بھی فی ہوتی ہے اور سرویس بینفیٹ بھی ہوتے ہیں یہ بھی اس میں انکوپریٹ ہوتے ہیں سرجن ایکسپنس انشورنس کیا آتی ہے ہمارے پاس سرجن ایکسپنس انشورنس ہے نیور پلانس ٹپیکلی پی ریزنیبل اینڈ کسٹومری چارجز یعنی سرجن ایکسپنس انشورنس ہے کیا چیز ہے ہمارے پاس سرجن ایکسپنس انشورنس ہے نیور پلان ٹپیکلی پی ریزنیبل اینڈ کسٹمری بینیفٹ یعنی سرجیکل ایکسپنس انشورنس سرجیکل ایکسپنس انشورنس بھی ایکزیسٹ کر رہی ہے نیور پلان نیور پلان ٹپیکلی پی ریزنیبل اینڈ کسٹمری چارجز نیور پلانس جو ہوتی ہیں دیٹ ٹپیکلی پی ریزنیبل اینڈ کسٹمری چارجز فیزیشین وزٹس ادر دین فور سرجری یعنی فیزیشین وزٹس ادر دین سرجری یعنی کہ یہ فیزیشین کی نارمل وزٹس کی بات ہو رہی ہے اس میں سرجری انکوپریٹڈ نہیں ہے مسلینیس بینیفٹ سچ ایس ڈائیگنوسک ایکس ریز آر آلسو بینگ انکوپریٹڈ وین وی ٹاک اباؤٹ ٹریڈیشنل انڈیمنیٹی پلان کہ جب ہم ٹریڈیشنل انڈیمنیٹی پلان کی بات کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں بھی اس میں انکوپریٹڈ ہوتی ہیں اور نظر آ رہی ہوتی ہیں ٹریڈیشنل انڈیمنیٹی پلان میں فردر میجر میڈیکل انشورنس is designed to pay a high proportion of covered expense of a catastrophic illness or injury یعنی کہ میجر میڈیکل کے اندر آپ کو high proportion of covered expenses ہوتے ہیں of a catastrophic illness or injury کیا چیز catastrophic illness or injury وہاں پہ ہوتی ہے can be written as a supplement to basic medical expense یعنی یہ کیا ہوتا ہے that can be written as a supplement کہ supplement بھی ہے to a basic medical expense plan یعنی کہ to a basic medical expense plan ہے اور combined with a basic plan to form comprehensive coverage یعنی can be written as a supplement to a basic medical expense یعنی اس کا یہ part بنا دی جاتا ہے اور combined with basic plan to form comprehensive coverage یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے اور combined basic plan کے ساتھ combined کیا جا سکتا ہے to form a comprehensive coverage یعنی اسی کے ساتھ attach کر کے اسے comprehensive coverage بنا دی جائے supplemental major medical insurance is designed to supplement اب یہاں کیا supplemental major medical insurance is designed to supplement the benefits provided by basic plan یعنی کہ is designed to supplement the benefits supplement کر سکے benefit provided by basic plan provided by basic plan and typically has high lifetime limit کیا ہوتی اس کی high lifetime limit the co-insurance provision with stop loss limit the corridor اور deductibles which applies only to eligible medical expense not covered by basic plan کی یعنی اسے basic plan نہ cover کرے that is eligible medical expense not covered by the basic plan کہ اسے basic plan اسے cover out نہ کر رہا ہو کہ that how they are being covered the corridor deductibles یعنی corridor deductibles ہوئے ہیں which applies only to eligible medical expense یعنی کہ ہمارے پاس high lifetime limits آتی ہیں یعنی کہ ہمارے پاس supplemental medical insurance میں کیا آتی ہیں they are designed کیا these are designed to supplement the benefit یعنی these are designed to supplement the benefit provided by basic plan یعنی یہ وہ ہوتی ہیں جو basic plan کے ساتھ supportive ہوتی ہیں high lifetime limits دیتے ہیں یعنی کہ lifetime آپ کی یہ 70 years whatsoever and ساتھی co-insurance provisions exist کر رہی تھی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس co-insurance provisions exist کر رہی تھی that how they are being made or how they are being developed that is the co-insurance provisions with stop loss limit کیا چیز آجے گی with the stop loss limit کیس میں stop loss limits بھی exist کریں گے کہ how they are being made and how they are being developed a corridor deductibles کیا کہیں گے اسے ہم corridor deductibles which applies only to eligible medical expenses which applies only to the eligible medical expenses not covered by basic plans وہ اس میں ساری چیزیں incorporated ہوتی ہیں comprehensive medical insurances یعنی پہ ہمارے پاس یہاں پہ آتی comprehensive major medical insurances is the combination of benefits and a major medical insurance in one policy and typically has high lifetime co-insurance provision calendar year deductible and plans may contain a family deductible provisions یعنی comprehensive کیا ہوتی is the combination of basic and major insurance in one policy and typically has اور اس کے بعد special qualities کیا ہوتی co-insurances آتی ہیں کلنڈر یہ ڈیڈکٹیبلز آتے ہیں اور فیملی ڈیڈکٹیبل پروویجنز آتے ہیں these are and also being a high lifetime limit lifetime limit بھی اس کی کیا ہوتی ہے higher side پہ ہوتی ہے then there exist a managed care plans کہ managed care plans بھی ہوتے ہیں is a generic name for medical expense plan یہ کیا ہے ہمارے پاس medical expense plan کا generic name ہے that provides covered services to the members in a cost effective manner is a generic name for medical expense plan is a generic name for the medical expense plans that provide covered services جو provide کریں گے covered services to a members in a cost effective manner یعنی کہ that provides covered services 
to a member in a cost effective manner in a cost effective manner वहाँ पे exist कर रहे होते हैं ठीक है तो that is managed managed care is a generic name for medical expense plans यानी कि generic name है for medical expense plan that provide covered expense services वो जो क्या provide करते हैं covered services to members in a cost effective manner covered services आती हैं to the members in a cost effective manner covered services भी हैं for the members in a cost effective manner in a to members apply किए जाए in a cost effective manner in a cost effective manner में इसको incorporate किया जाए and employees choice of physician and hospital may be limited यानी कि employees की choice होती है towards physician and hospital that may be limited cost control and cost reductions are heavily emphasized कि उसमें तो अगर physician और surgeons की हमारे पास choice जो limited है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा focus क्या होता है cost control and cost reduction की तरफ हमने emphasize ज़्यादा करना है utilize review is done at all level यानी utilization review is done at all levels कि utilization review जो है that is done at all level के हर level पे उसे done किया जाता है the quality of care provided by physician is monitored the quality of care is provided by the quality of care provided by physician is not monitored यानी किस level की आपको care मिल रही है और किस level की care होनी चाहिए health care provider shares the financial results through risk sharing technique यानी health care providers जो होते हैं shares financial results के financial results बताते हैं through risk managed sharing techniques किसके through बनाते हैं through risk sharing technique preventive care and healthy lifestyles are emphasized यानी preventive care and healthy lifestyles में वो ज़्यादा focus की जाती हैं ज़्यादा style में रखा जाता है कि हाँ जी preventive care and healthy lifestyles are emphasized कि वो healthy lifestyles जितनी भी हैं या preventive care जो है वो यहाँ पे ज़्यादा exist करती हैं now managed care plans the health insurance health maintenance organisation is an organised system of health care Agrarian system of health care that provide comprehensive services. क्या provide करते हैं comprehensive services to its member or for a fixed and prepaid fee. यानी कि उनके members को हम लोग क्या करते हैं comprehensive services provide करते हैं to its member for fixed and prepaid fee. यानी कि comprehensive services provide करनी to members for a fixed यानी कि fixed level के लिए और fixed fixed prepaid fee. Basic characteristics क्या क्या include होती हैं? The HMO enters into the agreements with Hospital and physician, यानी कि HMO enters into the agreement, यानी HMO क्या होते हैं normally enter into the agreement with hospital and physicians to provide medical services. क्या कर सकें वो medical services को provide यानी provisions दे सकें या that how these medical services are being provided किस तरह से हम लोगों के medical services को हमने provide करना है. The HMO enters into the into agreement, यानी HMO उसके क्या होते हैं वो enter into हैं into agreement with hospitals किसके hospital के साथ and physician and provide medical services. यानी कि पहला characteristic क्या होता है HMO ही वहाँ पे हमारे deals करते हैं with hospitals and physicians. The HMO has general managerial control over various services provided. यानी कि यानी कि HMO has general managerial controls क्या होता है हमारा managerial control है over various services provided कि जितनी services से provide किए हैं उसमें managerial control होता है by HMO किसका होता है हमारे पास HMO most services are covered in full. Most services are covered in full, but few maximum limits. यानी with few maximum limits. यानी के कुछ services जो होती हैं full coverage होती हैं, लेकिन कुछ में हमारे पास maximum limit exist कर रही होती है कि यानी ये इतनी limits तक जा सकता है, इतनी limits पे exist कर सकता है. Choice of providers is limited. यानी choice of providers जो होते हैं वो limited होती हैं कि हाँ जी इतनी choice है और इतनी providers होने चाहिए. The gatekeeper physician control access to specialty care यानी gatekeeper physician जो होता है that controls the access of specialty care यानी किसकी करता है वो access करता है control of access करता है in specialty care providers may receive a capitation fee provider क्या होता है they that may receive capitation fee which is fixed annual payment क्या होगा वो which is fixed annual payment for each plan members regardless of frequency or type of services provided यानी कि which is fixed annual payment, fixed annual payment for each, fixed annual payments आती हैं each plan members regardless of the frequency or type of services provided, यानी regardless of frequency or a type of services provided कि किस type की service provide कर रही है और किस type की frequency के ऊपर ये services provide की जा रही है यानी इन services को हमने कैसे account for करना है और किस तरह से इनको देखना है मैनेज केयर प्लान में आ रहे हैं देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एचएमओस एचएमओस की भी यहाँ पे फरदर सेवरल टाइप्स हैं अंडर द स्टाफ मॉडल फिजिशियंस आर एम्प्लाइ ऑफ एचएमओ फिजिशियंस क्या होते हैं दे आर द एम्प्लाइ ऑफ एचएमओ कि ये हमारे पास एम्प्लाइ होते हैं एक तरह से एचएमओ के आर पेड यानी क्या होगा यहाँ पे अंडर द स्टाफ मॉडल फिजिशियंस आर एम्प्लाइज ऑफ एचएमओ एम्प्लाइज होते हैं एचएमओ के एंड आर पेड अ सैलरी यानी कि पेज होते हैं 
यानी कि इनको पे किया जाता है सैलरी एंड इंसेंटिव बोनस टू होल्ड डाउन कॉस्ट यानी कि अंडर स्टाफ मॉडल फिजिशियंस जो होते हैं वो एच के अंडर काम कर रहे होते हैं एंड दे आर पेड सैलरीज एंड इंसेंटिव बोनस टू होल्ड डाउन द कॉस्ट के होल्ड डाउन को कॉस्ट करते हैं अंडर ग्रुप मॉडल फिजिशियंस आर एम्प्लॉज ऑफ एन ग्रुप That are has a contract with HMO. यानी दूसरा मॉडल क्या आता है? The physicians are the employees of another group that comes under the overall under the contract with the HMO. That has the contract with the HMO. Group receives a capitation fee for each member. यानी कि वो each member से capitation fee charge करता है. यानी capitation fee हमारे पास आती है when we talk about capitalization capitation fee for each member. For that one, under a network model, HMO contract with two or more independent group practices. यानी HMO कितने से contract करता है? Two or more group practices से the group practices receive capitation fee for each member. और group practices क्या होती हैं? Receive a capitation fee for each member. यानी each member से उस capitation fee लेता है. Under individual practices or practice organization, यानी individual practice model, an op open panel of physician agree to treat HMO member at reduced fee. यानी जितने भी HMO members हैं, उसको panel कहता है कि physician वो कहता है जी कि हम इसे as a at reduced fee जो हम लोग इसे charge करेंगे under the HMO. Most IPA have risk sharing agreement with HMO. यानी बहुत सारी IPAs जो हैं that have a risk sharing agreements with HMO. यानी उनके पास risk share agreements होते हैं that is with the HMO के HMO के साथ उनके रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं और रिस्क शेयर एग्रीमेंट्स उसमें क्लियर कट नजर आ रहे होते हैं कि हाँ जी यहाँ पे हम कहें मोस्ट आईपीएस हैव अ रिस्क शेयरिंग यानी आईपीएस भी जो है इंडिविजुअल प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशंस भी दे आल्सो शेयर्स देयर एग्रीमेंट विद द एचएमओ के एचएमओ के साथ वो अपने एग्रीमेंट्स को शेयर आउट करते हैं द प्रेफर्ड प्रोवाइडेड ऑर्गेनाइजेशन is a plan that contract with the healthcare provider to provide medical services to the member at reduced fee. यानि के that contract with the healthcare providers to provide a local services, provide medical services to a members at lower cost. PPP provider typically do not provide care on prepaid basis. यानि prepaid basis पे नहीं करते, but are paid on fee for service basis. यानि ये कब पे की जाती? On the fee for service basis पे, यानि जिस तरह की fee है उसी की services पे ये evaluate होती है. Patients are not required to use preferred provider. In patients जो हैं that are not required to use preferred provider. ये जितने ही patients हैं that are not required to use a preferred provider. कि preferred provider को ये required नहीं करते. But the deductible and co-payments are lower if they do. But the deductibles and co-payments. But the deductibles and co-payments are lower if they do. कि deductibles या co-payments जो हैं that are lower if they do. यानी कि ये हमारे पास lower होती हैं. As if they do, most PPOs do not use a gatekeeper physician. कि कुछ PPOs जो हैं वो हमारे पास preferred provider organisation वो gatekeeper physician ही रखते and employees do not have to get permission from primary care physician to see a specialist. यानी primary care physician से उसको उनको help नहीं या permission नहीं लेनी पड़ती to see the specialist के specialist से वो जाके मिल सके. Managed care plans further, the point on service plan, POS, is typically structured as an HMO, but members are allowed to go outside the network of medical care. यानी ये भी एक HMO है, लेकिन members को allow किया जाता है कि वो आर नेटवर्क से आउट जाके भी मेडिकल केयर ले सकते हैं। इफ द पेशेंट सी प्रोवाइडर्स हु आर इन द नेटवर्क, दे पे लिटल और नथिंग आउट ऑफ द पोर्ट पॉकेट। डिडक्टिबल्स एंड को पेमेंट्स आर हाईर इफ पेशेंट सी प्रोवाइडर्स आउटसाइड द नेटवर्क। क्या आउटसाइड द नेटवर्क होगा तो जारी बात है डिडक्टिबल्स और पेमेंट फीस सर्जिकल यूटिल Utilization rate भी lower होते हैं, then traditional indemnity plan. Emphasis on cost control has reduced the rate of increase, यानी emphasis on cost control has reduced the rate of increase in health benefit cost for employers, यानी क्या हो गया यहाँ पे emphasis on cost control has reduced the rate of increase in health benefit, कि health benefit में increase को reduce किए, and health health increase health benefit cost of employer और cost को भी इसने reduce की तरफ लेकर गया है. Now there exist a managed care plans. Further, managed care plan are criticized for reducing the quality of care because they are, this is heavily on cost control. यानी कि जारी बात है quality reduce होगी because that is mostly on the cost control. Delaying care because gatekeeper do not promptly refer patient to specialist. यानी delaying care because gatekeeper foreign patient को specialist पे refer नहीं करता. Restricting physician freedom to treat patient thus compromising the doctor patient relationship. यानी restrict 
रिस्ट्रिक्टिंग दिजिशियन फ्रीडम टू ट्रीट पेशेंट यानी रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं फिजिशियन की जो फ्रीडम है टू ट्रीट दैट पेशेंट दस कंप्रोमाइजिंग द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को आप कंप्रोमाइज करें स्टडी शोज दैट द क्वालिटी ऑफ केयर इज इंप्रूविंग बट वेरिएशन इन एविडेंस बेस्ड केयर कॉज मेनी पीपल टू रिसीव सब स्टैंडर्ड केयर यानी शोज दैट द क्वालिटी ऑफ केयर इज इंप्रूविंग बट वेरिएशन इन एविडेंस बेस्ड केयर यानी वेरिएशन इन एविडेंस बेस्ड केयर कॉज मेनी पीपल कॉज मेनी पीपल to receive substandard uh, services quality varies widely depending on geographic locations okay, quality vary karti hai depending on geographic locations ki jisse ki geographic relations location hogi usi tarah ki usse services provide ki jayengi yani usi tarah ki uske paas services exist karengi कंज्यूमर डायरेक्टेड हेल्थ प्लान यानी कुछ यहाँ पे एक्जिस्ट करें दैट इज नोन टू बी एज कंज्यूमर डायरेक्टेड हेल्थ प्लान यानी हमारे पास क्या चीज आ रही है कंज्यूमर डायरेक्टेड हेल्थ प्लान कंज्यूमर डायरेक्टेड हेल्थ प्लान इज अलेक्टेड टर्म फॉर एन अरेजमेंट दैट गिव इंप्लाइज अ चॉइस ऑफ हेल्थ केयर प्लान डिजाइन टू यानी क्या होता है कंज्यूमर डायरेक्टेड प्लान इज अनेरिक टर्म फॉर फॉर एन अरेजमेंट किसके लिए जेनेरिक टर्म फॉर एन अरेजमेंट दैट गिव इंप्लाइज अ चॉइस ऑफ हेल्थ केयर प्लान डिजाइन टू यानी कि जेनेरिक प्लान है जो चॉइस देता है एम्प्लॉइज को कि वो अपना हेल्थ केयर प्लान डिजाइन कर सके टू मेक द एम्प्लॉइज मोर सेंसिटिव टू हेल्थ केयर कॉस्ट यानी कि जो आपके हेल्थ केयर कॉस्ट से रिलेटेड आपके एम्प्लॉयज को मोर सेंसिटिव करें टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल इंसेंटिव टू अवॉइड अननेसेसरी केयर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या प्रोवाइड करें फाइनेंशियल इंसेंटिव टू अवॉइड अननेसेसरी केयर क्या चीज हो टू अवॉइड अननेसेसरी केयर फॉर दैट यू हैव टू रिक्वायर अ फाइनेंशियल इंसेंटिव टू सीक आउट लो कॉस्ट प्रोवाइडर टू सीक आउट लो कॉस्ट प्रोवाइडर के हमने सीख भी करना है कि लो कॉस्ट प्रोवाइडर्स कौन कौन से और वो कैसे वर्कआउट करते हैं इन अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन हेल्थ प्लान द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट अ फिक्स अमाउंट इन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन हेल्थ प्लान कि जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन हेल्थ प्लान होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट अ फिक्स अमाउंट क्या करता है एम्प्लॉयर कंप्यूटर कंट्रीब्यूट करता है फिक्स अमाउंट को एंड द एम्प्लॉय हैज अ चॉइस ऑफ प्लान एम्प्लॉय है चॉइस ऑफ प्लान सच एज एच एम ओ पी पीओ एंड पीओ एस इन हाई डिडक्टेबल हेल्थ प्लान द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर अ मेजर मेडिकल प्लान एंड इज हाईली डिडक्टेबल एंड हेल्थ सेविंग एंड अ हेल्थ सेविंग अकाउंट यानी एच ए एस रिसेंट डेवलपमेंट इन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड हेल्थ प्लान क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड हेल्थ प्लान में हेल्थ केयर कॉस्ट कंटिन्यूज टू राइस एम्प्लॉयर कंटिन्यूज टू एम्फोसाइज कॉस्ट कंट्रोल यानी हेल्थ केयर इंक्रीज कर रही है एम्प्लॉयर जो है कॉस्ट कंट्रोल पे लग, के पीछे एम्प्लॉयर्स आर शिफ्टिंग मोर कॉस्ट टू एम्प्लॉयज देन हाई डिडक्टेबल्स यानी एम्प्लॉयर्स जो है ज्यादा कॉस्ट अब एम्प्लॉयज की तरफ डिडक्ट कर रहे हैं राधर देन मूविंग टूवर्ड द हाई डिडक्टेबल्स तो यहाँ पे कंज्यूमर डायरेक्टेड हेल्थ प्लान आर नाउ अफेक्टेड बाय 20% ऑफ लार्ज एम्प्लॉयर्स यानी कंज्यूमर डायरेक्टेड हेल्थ प्लान जो है दैट आर नाउ ऑफर्ड बाय 20% ऑफ लार्ज एम्प्लॉयर्स यानी कंज्यूमर डायरेक्टेड जो हेल्थ प्लान होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन नाउ 20% ऑफ लार्ज एम्प्लॉयर्स के लार्ज एम्प्लॉयर्स पे बेस्ड कर रहे हैं लार्ज एम्प्लॉयर्स आर गिविंग एम्प्लॉयज फाइनेंशियल इंसेंटिव टू पार्टिसिपेट इन हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी कि उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हैं दैट दे शुड पार्टिसिपेट इन हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम के इन हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर इनकॉपरेट होना चाहिए लार्ज लार्ज एम्प्लॉयज आर यूजिंग हेल्थ रिस्क असेसमेंट टू लर्न अबाउट देयर एम्प्लॉय हेल्थ हैबिट्स यानी कि हेल्थ रिस्क असेसमेंट भी करवाते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि एम्प्लॉयज की हेल्थ हैबिट्स क्या हैं यानी हाउ दीज हेल्थ हैबिट्स आर बीइंग यूज्ड एम्प्लॉयज आर शेडिंग मेडिकल कवरेज फॉर रिटायरीज यानी एम्प्लॉयज आर शेडिंग मेडिकल कवरेज फॉर रिटायरीज यानी कि वहां पर मेडिकल रिटायर की जो कवरेज है उसको हम शेड कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जॉर्बिडेंट चेंज बाय सम आउट नेटवर्क फिजिशियन इन न्यूयॉर्क एंड नॉर्थ कैरोलिना अब यहाँ की हमारे पास सर्विस डिस्क्रिप्शन भी आ रही है यहाँ पे हमारे पास सर्विस डिस्क्रिप्शन भी आ रही है अमाउंट बिल इतनी है मेडिकल फी इतनी है अमाउंट बिल एज अ परसेंटेज ऑफ मेडिकल केयर दैट इज ऑफ सेवन वन सेवन नाइन सेवन वन नाइन यानी कि जितनी अमाउंट बिल्ड एज अ मेडिकल फी कितनी हमारे पास फाइल की गई दैट इज ऑफ मेडिकल फी तो ये कितना सेवन थाउजेंड सेवन वन नाइन परसेंट कितना सेवन थाउजेंड सेवन वन नाइन परसेंट इज देयर यानी सेवन थाउजेंड सेवन वन नाइन के हिसाब से हम इसकी वैल्यूएशन को लेकर आगे चल रहे हैं इसी तरह देखें तो फर्दर भी इंक्रीज करी यानी सब हजार परसेंट से ऊपर ही ऑलमोस्ट जा रही है बिकॉज द इंक्रीज इज हायर तो दैट इंक्रीज इन हायर दैट मीन्स के यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल वैल्यूज जो है वो भी इंक्रीज आएंगी एंड इंक्रीज वैल्यूज पे ही एग्जिस्ट करेंगी 
एग्जाम्पल ऑफ एक्सॉबिटेंट पे चेंज बाय सम आउट ऑफ द नेटवर्क फिजिशियन फर्दर आ रही अब यहाँ पे देखें 1800 आ रही है यहाँ पे देखें सब साढ़े सात सौ यानी कम होती जा रही परसेंटेज विद द प्रेशर ऑफ टाइम कम होती जा रही है जितनी मेडिकेयर फी अगर हमारी कम साइड पे जाती जा रही है बिकॉज जिस जिस तरह से मेडिकेयर केयर फी कम हो रही है उसी तरह से रेशियोज भी हैं वो या परसेंटेज भी हैं ये भी हमारे पास क्या हो रही है ऑन अ लोअर साइड ही एग्जिस्ट करी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है ऑन अ लोअर साइड ही एग्जिस्ट करी यानी लोअर साइड के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं एवरेज एनुअल प्रीमियम फॉर द सिंगल एंड फैमिली कवरेजेस के एनुअल प्रीमियम कितना होना चाहिए एवरेज एनुअल प्रीमियम फॉर सिंगल एंड फैमिली कवरेजेस क्या है यानी कि एनुअल प्रीमियम कितने हैं और सिंगल एंड फैमिली कवरेजेस को ये कैसे और किस तरह से कंप्लीट करेंगे सो दैट मीन्स के दिस इज आर ओवरऑल ग्राफ तो जैसे जैसे हमारे पास वैल्यूएशन बढ़ती गई हैं तो डेफिनेटली वो नीचे की तरफ आते जा रहे हैं Enrollment in a consumer directed health plans grows in 2008. यानी enrollment कितने हो चुके हैं consumer directed health plans में तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे clear लिखा हुआ है यहाँ पे traditional indemnity में इतने लोग गए हैं that that is this much और PPOs में इतने लोग गए हैं PPO and POS में इतने गए हैं and then HMOs definitely वहाँ पे clear हो रहा है कि ये HMOs हमारे पास आ रहे हैं and CDB जो हमारे पास है that is of this much. यानी इस इस केस में ये वाले जो रेड ब्लू है उसको हम लोगों ने इसमें रखा हुआ है दैट इज ऑफ सी डी एच पी किस में रखा हुआ हमने सी डी एच पी में रखा हुआ है और उसी के हिसाब से हमने देखा कि ये हमारे पास ग्राफिकली वैल्यूएशन आ रही है एंड दिस इज योर ओवरऑल एच एम ओज यानी कि ये हमारे पास एच एम ओज वर्क कर रहे हैं वेन वी टॉक अबाउट पी ओ एस एंड पी ओ ए मेडिकल प्लान कॉस्ट पर एम्प्लॉय क्या मेडिकल प्लान कॉस्ट पर एम्प्लॉय 2007-2008 में कितना था प्लस फोर परसेंट प्लस नाइन परसेंट प्लस सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट यानी कि हमारे पास मेडिकल केयर भी आने 2007-2008 के तो ये हमारे पास एक तरह से कॉस्ट आ रही है फॉर द मेडिकल प्लान कॉस्ट जिसे हम क्या कहते हैं हम मेडिकल प्लान कॉस्ट कहते हैं मेडिकल प्लान के हिसाब से ही हम उसे आगे लेकर चलते हैं ऑफरिंग ऑफ रिटायरी मेडिकल प्लान ऑफरिंग ऑफ रिटायरी मेडिकल प्लान फॉलोन शार्पली ओवर द पास डी केड यानी कि मेडिकल प्लान जो है उसकी जो ऑफर ऑफरिंग ऑफ रिटायरी तो मेडिकल प्लान फॉलोन शार्पली अब यहाँ पे देखें तो फॉरन यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि दैट इज द ग्राफ ऑफ बोथ थिंग्स यानी ऑफर चाहे टू प्री मेडिकल एलिजिबल ऑफर कवरेज टू मेडिकल एलिजिबल यानी प्री मेडिकल भी नहीं चाहिए और मेडिकल कवरेज भी उसने नहीं चाहिए स्टेट वाई इट इज बींग ऑन द डिक्लाइनिंग ट्रेंड किसमें आ रही है हमारे पास डिक्लाइनिंग ट्रेंड में एक्सिस्ट कर रहे हैं ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस प्रोविजन के ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस प्रोविजन के एक्सपेंस कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस प्रोवाइड प्लान इंक्लूड यानी कि इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस यानी कि ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है इन ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस प्लान यानी कि ग्रुप इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या हो सकती है ग्रुप मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस प्लान इंक्लूड्स द प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या चीज आती है इसमें प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन दैट इंक्लूड्स कवरेज फॉर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड आफ्टर वर्कर एंटर इन टू द प्लान की आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ वर्कर दे आर बींग इंक्लूडेड पीरियड इज रिस्ट्रिक्टेड टू ट्वेल्व मंथ्स किसमें रिस्ट्रिक्ट होता है पीरियड इज रिस्ट्रिक्टेड टू ट्वेल्व मंथ बाई हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक्ट एच दैट इज एच आई पी ए हिपा दैट इज नाइनटीन नाइनटी सिक्स यानी कि यहाँ पे पीरियड रिस्ट्रिक्टेड टू ट्वेल्व मंथ कितने मंथ की उसे हमने रिस्ट्रिक्ट कर ली दैट इज ऑफ ट्वेल्व मंथ द एक्ट ऑल्सो एस्टेब्लिश द पोर्टेबिलिटी द एक्ट ऑल्सो एक्ट ऑल द एक्ट ऑल्सो एस्टेब्लिश द पोर्टेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कवरेज वेयर बाय इंश्योर मस्ट हैव अ एम्प्लॉई क्रेडिट फॉर द प्रीवियस कवरेज यानी कि एक्ट ऑल्सो स्टेब्लिश पोर्टेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कवरेज किस क्या करेंगे पोर्टेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कवरेज को लेंगे वेयर बाय इंश्योर मस्ट गिव आई एम्प्लॉई क्रेडिट फॉर प्रीवियस कवरेज यानी कि विच फॉर वेयर बाय इंश्योर मस्ट गिव आई एम्प्लॉई क्रेडिट फॉर प्रीवियस कवरेज यानी एम्प्लॉय को क्रेडिट दे फॉर द प्रीवियस कवरेज देन अगेन ग्रुप मेडिकल कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन आ रही कौन कौन सी आ रही अब देखें कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट प्रोविजन स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट व्हेन एन इंश्योर्ड इज कवर्ड अंडर टू और मोर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस यानी क्या होगा दैट स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट व्हेन एन इंश्योर्ड इज कवर्ड अंडर टू और मोर ग्रुप हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के किस ऑर्डर में पे होगा व्हेन द इंश्योर्ड इज ऑन द बोथ ग्रुप इंश्योरेंस भी हेल्थ टू और मोर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कवरेज एज एन एम्प्लॉय क्या चीज है कवरेज इज यूजली प्राइमरी टू कवरेज To coverage as a dependent, यानी क्या होगा यहाँ पे coverage is as an employee, जो as an employee coverage is usually primary, ज
विद विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन किससे होगा विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट चिल्ड्रन द प्लान ऑफ पे ऑफ पेरेंट हु बर्थडे अकर्स फर्स्ट ड्यूरिंग द ईयर इज द नोन टू बी एज अ प्राइमरी इन द प्लान ऑफ अ पेरेंट हुज बर्थडे अकर्स फर्स्ट ड्यूरिंग द ईयर इज प्राइमरी द कंसोलिडेटेड ऑमनी बस द कंसोलिडेटेड ऑमनी बस बजट रिकन्सिलेशन एक्ट कोबरा gives employees a right to stay in employer's plan for a limited uh, uh, limited period after uh, leaving employment yani ki wo employee ko kehta hai ki ha ji aap limited time period ke liye andar isi ke andar rahe after leaving the employment ke beshak aapne job ko chhod diya hai then still it is being there group dental insurance is help to pay cost of normal medical dental care yani ye cost of normal dental and medical care pay karti also covers damage to teeth from accident cover x-rays cleanliness some plans cover orthodontia and again that is a disease encourage insured to see their dentist on regular basis co insurance requires requirements very dependent on the Uh, amount for any co-insurance requires varying uh, requires very uh, requirements vary any co-insurance requirements vary kar depending on the type of service provided maximum limits on when uh, maximum limits on benefit and waiting period for certain type of service are used to control cost yani ke maximum limit of benefit means the maximum limit on benefit and waiting period maximum limit on the benefit and waiting period maximum li maximum limits on benefit and waiting periods for certain type of services are used in control cost the predetermination of benefits provision informs the employees any predetermined determination of benefits any predetermination of benefits provision provisions inform the employee of the amount that the insurer will pay for the service before the service is performed before the service of that means the insurer will pay for it ग्रुप डिसेबिलिटी इनकम इंश्योरेंस है ग्रुप डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पे वीकली और मंथली कैश पेमेंट टू एम्प्लॉय हु इज डिसेबल्ड बाय एक्सीडेंट और इलनेस अंडर शॉर्ट टर्म प्लान बेनिफिट पेमेंट रेंज फ्रॉम 13 वीक्स टू 2 इयर्स दैट इज द बेनिफिट पेमेंट प्लान मोस्ट कवर ओनली नॉन नॉन ऑक्युपेशनल डिसेबिलिटी मोस्ट ओनली कवर नॉन ऑक्युपेशनल डिसेबिलिटी व्हिच मींस दैन एक्सीडेंट और इलनेस मस्क Uh, must occur of the job yani ki accident or illness must be on the job employee must be totally disabled to qualify yani ki ye qualify karne ke liye completely disabled hai you are considered totally disabled if you are unable to perform each uh, and every duty of your regular occupation under a long term plan the a benefit period ranges from 2 to 65 year for first two years you are considered disabled yani ki pehle do saal you are considered disabled plans typically cover up to occupational and non occupational disability yani ke dono cheeze cover kar rahe hote hain it if the typical if the disabled worker is receiving social security if the disabled worker kya hoga hai is receiving social security or other disability benefit the payments are reduced to cover to discourage the malingering yani ke payments jo hoti hain that are reduced payments reduce kar jati hain to discourage the lingering yani ke malingering ko se reduce karna hota hai now there is a cafeteria plans allows employees to select those benefit that me best meet their specific needs kya cheez karte hain kya specific needs honge in plans employer give each employee a certain number of dollars or credit to spend benefit takes as cash yani ki allows employees to select those benefit that best meet their specific needs many employee allow Uh, uh, many plans employ uh, allows employees to make their premium contribution with before tax dollar to make their pr uh, premium pro contribution to make their premium contribution with before tax dollar many plans includes flexible spending accounts which is an arrangement yani ke many plans include uh, a flexible spending account flexible expenditure ex account hoti which an agreement that permits the employee to pay certain under uh, under reimbursed medical uh, under under reimbursed medical expense with before tax dollar with before tax dollar medical expenses ko pay kiya jata hai reason for employers benefit kya hoti hai employees make benefit available to employee in order to improve employee relation take advantage of social special income statement yani ki hamare paas uh, special income uh, take advantage of special income tax status granted to many benefit program yani special income tax status chahiye that is granted to many benefit program employee relations are there employee relations ko hum log dekhte hain ki employee relations kaise hain in earlier uh, years yani ki earlier year employees benefits are frequently yani employees benefits hote hain that are 
frequently referred to as a fringe benefit yani unhe kya kaha jata hai that is known to be as a fringe benefit many employer viewed them as a form of extra compensation that are not required yani ki wo viewed the form of extra compensation ye hamare paas extra compensation hai that we are not required yani ki we are not required that were not required yani ki hamare paas in the form of extra compensation are that were not required some employers suggested that they viewed employee benefit essentially as a freely given good yani ki ye benefit aapko freely given dena chahiye employer expect employee to get to be grateful for their benefit yani ki unke apne benefit ke liye grateful ho and to respond with increased loyalty and improved productivity the better more uh, the better morale in the workplace yani ki response respond with increased loyalty and improved productivity increased liability and loyalty and improved productivity as a better morale for the workplace ke workplace ke beech mein uska better morale hota hai over time however the attitude of both employers and the employee involved yani ki dono over time dono ka attitude employer and employee ka involved hua benefits that address basic security issue benefits that address basic security issue are no longer viewed as a frill that command special yani kya ho gaya benefit that address basic security issues the benefits that address basic security issue kya hoga wo hamare paas basic security issue any benefits that address basic security issues are no longer viewed as the frill that commands special gratitude yani ye wo main uh, hub nahi raha such as health care expenses survivor needs due to premature death and retirement income rather they are expected of most compensation packages so that means here there is some uh, you can say ke हेल्थ के बेनिफिट्स होते हैं कुछ के लिए रिक्वायरमेंट होती है लेकिन अब कुछ के लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं है इंक्लूजन ऑफ सच बेनिफिट्स डज नॉट ऑफ एन इफेक्ट एम्प्लॉई एटीट्यूड बिकॉज द एम्प्लॉयर इज ओनली इज ओनली डूइंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड हाउ एवर इंक्लूडिंग सच बेनिफिट्स कुड हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एम्प्लॉई रिलेशन यानी कि उनके पास कोई नेगेटिव बेनिफिट आ रहा है फॉर द एम्प्लॉई रिलेशन Lead, uh, leading to increased employee turnover and a difficulty in the uh, yani uh, leading to an increased employee ye kisi tarah ja raha hai leading to an increased employee to turnover and difficulty in recruiting worker ke worker mein recruitment mein difficulty hoti hai employee relations are also employer hoping to significantly improve employee relation from their benefit package must go beyond what is expected also employer become more flexible and allowing employees to select the benefit that best meet their needs it is becoming harder for a standard benefit package to uh, efficiently meet the varying needs of all worker the varying needs of all worker ko bhi yahan pe hum here kar rahe hote hain now there exists a tax benefit many employee benefits are treated more favorably for tax purpose than wages and salary kuch employees ki yahan pe tax purpose ko zyada treat kiya jata hai when such tax advantage exists it is usually to an employee services yani ki kya hoga it is usually uh, to an employees uh, employees advantages to receive the uh, benefit to receive the benefit rather than to receive a higher salary and then purchase the product separately ye hum nahi keh sakte ki we are going to make higher salary and then uh, purchase the product separately exist kar rahi hai tax advantages there tax advantage in general tax advantage may be associated with employee benefits if qualifications are rule, rules are met yani ki ye sirf kaun mein manage kar raha hota that is uh use that may be associated with the employee benefit yani ki employee benefit ke sath hai and if the qualification and rules are uh, if qualification and rules are met yani ki qualifications of rules and met, are met the ability of the employer to deduct the cost of, of the benefit from current taxable income the ability of the employees to avoid reporting benefit cost paid by the employees and yani paid by the by their employees as a taxable इनकम बेनिफिट पेमेंट मे बी पार्शली और टोटली एग्जाम फ्रॉम इनकम जो बेनिफिट पेमेंट है दैट आर पार्शली और टोटली रिमूव फ्रॉम द इनकम टैक्सेस द एम्प्लॉयर्स एबिलिटी टू फंड सम बेस्ट कॉस्ट इन एविडेंस विद द टैक्सेज with with the taxes on associated investment earnings either debit or avoided company should be there Although favorable tax statement is major factor affecting the employee willingness to grant employees benefit the continuation of certain tax advantage is not assured frequent changes in the US tax law affecting employee benefit any quali any and qualification rules are changed regularly now premature death benefit again from the individual employee perspective the financial needs likely to be associated with premature death yani ki life insurance hote hain yani ki financial insurance jo hoti hain financial needs like that associated with premature death the cost of funeral burial and other executor funds expenses as well as possible provisions of income from surviving dependents any possible provision of income for providing 
फॉर सर्वाइविंग डिपेंडेंट्स यानी इस डिपेंडेंट्स को सर्वाइव कर सकें एम्प्लॉयर्स यूजली प्रोवाइड डेथ बेनिफिट थ्रू ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस डेथ बेनिफिट ही प्रोवाइड करते हैं और बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉज शुड रिकनाइज दट सम डेथ बेनिफिट ऑल्सो मे अवेलेबल टू एम्प्लॉज द सोशल सिक्योरिटी वर्कर एंड कंपनसेशन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं द ओल्ड एज सर्वाइवर डिसेबिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान वॉज स्टेब्लिश इन नाइनटीन थर्टी फाइव द फोर मेजर हैं कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ सोशल सिक्योरिटी रिटायरमेंट डिसेबिलिटी इनकम सर्वाइवर इनकम मेडिकेयर यानी दीज आर नोन टू बी एज योर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट यानी ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द फोर मेजर कैटेगरीज ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आर रिटायरमेंट डिसेबिलिटी इनकम सर्वाइवर इनकम एंड मेडिकेयर यानी रिटायरमेंट भी आ सकती है डिसेबिलिटी भी आ सकती है सर्वाइवर इनकम भी आ सकती है एंड देन देर इज अ मेडिकेयर यानी मेडिकेयर भी एग्जिस्ट कर सकता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आर फाइनेंस थ्रू टैक्स ऑन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर यानी टैक्स ऑन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर से होता है ओरिजिनली एम्प्लॉयड पेड वन परसेंट टैक्स ऑन दट थ्री थाउजेंड ऑफ एनुअल इनकम अर्न बट दिस हैज बीन इंक्रीज ग्रेजुअली इन बाई टू थाउजेंड फोर वर्कर्स एंड एम्प्लॉज पेड सिक्स पॉइंट टू परसेंट फॉर एटी सेवन थाउजेंड नाइन इनकम दिस लेवल ऑफ इनकम इज रेफर टू एज एज वेजेस द वेजेस बेस्ड इंक्रीज नी द वेजेस बेस इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली ईच ईयर एज द इनकम लेवल लाइजेस यानी वो ऑटोमेटिकली साथ साथ कंक्रेंटली इंक्रीज कर रहे हैं टू फाइनेंस मेडिकेयर केयर एंड एडिशनल वन टैक्स परसेंट टैक्स इज पेबल फॉर ऑन ऑल अर्न इनकम यानी कि सारी अर्न इनकम में ये प्लेस हो रही होती है देन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आर पेबल ओनली इफ वर्कर्स मीट सर्टन टेस्ट बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ सर्विस इन द जॉब फॉर विच ओडी टैक्सेस हैज बीन पेड अ पर्सन बिकम्स फुली इंश्योर्ड आफ्टर मीटिंग इधर ऑफ द टू टेस्ट हैव वर्क इन कवर्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ फोर्टी क्वार्टर सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ सिक्स मंथ कैलेंडर क्वार्टर यानी कि क्या होगा सब्जेक्ट टू मिनिमम सिक्स मंथ कैलेंडर क्वार्टर हैव वर्क इन कवर्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर एट लीस्ट वन फोर्थ एट लीस्ट वन फोर्थ ऑफ द नंबर ऑफ कैलेंडर क्वार्टर स्लैपिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट किधर से जा रहा है स्टार्टिंग डेट से वट एवर विल स्टार्टिंग डेट उसी डेट से हमारा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्टार्ट होंगे अंटिल द एज ऑफ सिक्सटी टू इज अटेन डिसेबिलिटी और डेथ अकर वेन विच एवर हैपन्स फर्स्ट एंड डिसेबिलिटी फर्स्ट अगर होती है या डेथ पहले होती है तो वट एवर वुड बी देयर उसी के हिसाब से काउंट करके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आएंगे वर्कर्स आर कंडली इंश्योर्ड इफ दे हैव वर्क इन कवर्ड एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट सिक्स मंथ ऑफ द थर्टीन क्वार्टर यानी कि सिक्स मंथ आई तेरह क्वार्टर है उसके बीच में से सिक्स मंथ उन्होंने वर्किंग लाजमी की हो वरना वो इंश्योरेंस क्लेम्स नहीं कर सकते Then there exist social security benefits dependents of the covered workers who die are entitled to social security survivor benefit payable as a monthly income yahan pe ab kya hota hai social security survivors ko monthly income ki tarah hai because that is also being a cash value policy of insurance as long as the survivor meets specified eligibility criteria because eligibility is very important aur usi ke against aapke upar yahan pe overall monthly incomes pay ki jati hain children of the diseased workers also receive survivor benefit until the age of 18 yani ki को भी पे करना है और साथ ही आपके मंथली इनकम उनके पास भी जाएगी बट एट द सेम टाइम विडोज एंड विडोर्स मे रिसीव सर्वाइवर इनकम बेनिफिट एज लॉन्ग एज दे बिंग डिपेंडेंट दे हैव डिपेंडेंट चिल्ड्रन अंडर एज सिक्सटीन एंड अपॉन द एज ऑफ सिक्सटी यानी सिक्सटी की एज हो या अंडर द एज ऑफ सिक्सटीन हो दैट इन दैट केस विडोर या विडो को आप बेनिफिट मंथली लेवल पे आते रहेंगे इन दिस टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी पे बेनिफिट मे बी रिड्यूस इफ सर्वाइवर स्पाउसेज अर्न मोर देन एन स्पेसिफाइड अमाउंट वेन देर स्पाउसेज स्टार्ट अर्निंग देन दिस बेनिफिट इज ऑलमोस्ट बी रिप्लेनिश यानी यहां पर रिप्लेनिश हो जाएगा ये so that's the end of the lecture number 27 we have covered our employee benefit that is group and health insurances this chapter is not completed and then inshallah in the next lecture we are going to complete it so that's the end of the lecture number 27 allah hafiz